guys, uh, we're, we're back. So, previous name, uh, ang ginawa natin, uh, in-unbox natin yung mga component ng computer na i-assemble natin. So, this time, so, ito yung steps para mag uh, steps ko para i-assemble yung computer natin. So, guys, uh, ang una kong gagawin is uh, yung processor, ikakabit natin siya sa, sa motherboard. So, ito yung motherboard natin. Okay. Alright. Ito yung motherboard natin. Guys, so, na, napakita ko na sa inyo kanina yung mga component ng computer na i-assemble ko. This time, subukan na natin siyang i-assemble. Alright. So, excited na ako. So, Right now, nandito yung motherboard. So, ang gagawin natin, i-install natin yung processor. So, ito yung socket ng motherboard. Kunin ko lang yung processor. Ito yung processor natin. So, pag i-install natin yung processor, meron siyang pin number 1. Uh, basically, hindi naman siya pwedeng magkabaliktad yung orientation niya. So, meron siyang pin number 1. So, bubuksan lang natin itong lever natin. So, hayaan lang natin uh, nakalagay yung pinaka-protector ng mga pin ng motherboard dyan. Then, ito yung processor. Saan na natin? So, kung mapapansin nyo, meron dito sa corner ng uh, uh, sa corner ng square ng socket. So, parang meron siyang marking. At nagsisignificant na nandito yung pin number 1. So, ganun din sa processor. May arrow yung yung gilid ng processor. So, nag nagsisignificant na ito yung pin number 1. Okay? So, again, huwag niyo hawakan yung pinaka uh, mga terminal ng processor. So, okay. Install na natin. Tanda ha. Careful. Alright? So, na ilagay nyo na siya dun sa pinaka socket niya then ibababa nyo na tong pinaka cover niya then yung pinaka lock okay notice nyo yung pinaka cover ng socket socket ng motherboard so natanggal na siya so ganun na so gagawin ko itatago ko to in case na tatanggalin ko yung processor or uh, nga, uh, ibibenta ko ulit sa iba yung motherboard ko. So, pwede ko pa rin gamitin as protector. Yan. Okay. So, after nyan, na-install na yung processor natin. So, huwag nyo kakalimutan na i-install yung uh, heatsink fan na provided. So, again, ang, ang gagamitin nating uh, heatsink fan is yung stock na provided ng processor natin. Yung stock heatsink fan ng Intel. So, yung clip type nya. So, again, ito yung wire. So, ilolocate nyo muna dito yung pinaka-connector ng CPU fan ng motherboard. So, locate natin. Ito siya Yung isa, system fan. Para dun sa, kung meron kayong additional uh, uh, system fan, ito yung pinaka-supply nya sa motherboard. Once na install nyo yung clip, basically, nakapark naman na siya So, safety na siya. Park and uh, pull. Pull nyo na pataas. So, nakapull naman siya pataas. Then, i-align nyo lang siya dun sa pinaka 4 hole. Then, pag-align na siya, so, pwede nyo na siyang i-push. Pababa. Okay. Padayagonal. 1, 3, Four. Okay? So, yun lang. Then, huwag nyo kakalimutan yung uh, source ng fan. Source power ng fan. Okay? So, kailangan yung wire hindi siya tumama dun sa blade ng fan natin. secure niya. Okay. Next is install natin yung 
memory natin. So, ito yung memory natin. Uh, DDR4, 8GB RAM, Kingston HyperX. Okay, so this is the RAM. So the two yung memory bank natin. Did R four bank one. Did R four bank two. So I install kisha dito sa first. DDR4 Bank 1 okay. so, Release nyo lang yung pinakalak Then insert nyo lang yung uh, Memory nya Regarding sa memory, meron syang Notch Meron syang notch So, hindi sya pwede magkabaliktad So, pag in-insert nyo sya Nakikita nyo yung notch Dapat pantay sya okay. Then push nyo go Side to side That's it. So, yan na. So, board, processor, and memory. So, pwede na natin siyang i-install dito sa casing natin.
Okay guys, uh, buksan na natin. So, hit the power please. Okay, umikot yung fan. May power LED. Fan ng CPU. Alright. Pinta nyo, BIOS. Press delete to BIOS. So, alright. So, successful yung yung setup natin. So, pwede na tayo mag-deploy ng uh, operating system. Actually, ang operating system na i-install natin dito is uh, server 2012 para dun sa project namin ni Paring Noriel. Shoutout nga pala kay Paring Noriel. So, kung nanonood ka man, maraming salamat sa sponsor ng mga parts. Joke lang. So, again, uh, I hope na may natutunan kayo. Uh, thank you sa support. Uh. So, bye! Hanggang sa muli!